Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 29 avril. On commence directement avec le prochain match des Blaugrana. C'est euh, bah, ce match contre Mallorca, c'est dimanche, donc après-demain, un match à domicile. Il faut absolument casser cette mauvaise spirale hein, de trois défaites d'affilée du côté du Camp Nou. Donc voilà, de nouveau, le Barça reçoit à domicile et focus hein, sur ce Barça Mallorca euh, dimanche en Liga. Donc bien évidemment, il y a eu l'entraînement pour préparer ce match. Donc les photos de l'entraînement du jour, on peut voir Xavi, bien sûr, euh, la tête pensante hein, de cette équipe euh, Blaugrana. On peut voir Brett White, euh, Frankie De Jong avec euh, aussi Adama Traoré. Ansu Fati, les gars. Ansu Fati pourrait être dans le groupe là. Quand je fais la vidéo, j'ai pas encore le groupe Blograna pour ce match euh, après-demain. Mais il devrait être présent dans le groupe. Bon, je pense pas qu'il commencera titulaire, mais on pourrait le revoir. Euh, bah, jouer quelques minutes et ça, ça fait plaisir. Ansu Fati, les gars, très très proche du retour. Il l'avait dit, hein, Xavi, euh, lors de la dernière conférence de presse, il y a euh, quelques jours que normalement il devrait jouer hein, ce match contre Mallorca. Donc ça, c'est une bonne nouvelle hein, pour euh, le joueur euh, qui a été souvent blessé, bien évidemment, euh, cette saison. On peut voir aussi Memphis de paille euh, à Rodio qu'on parlera tout à l'heure avec beaucoup d'infos hein, sur le défenseur uruguayen on peut voir aussi euh, Dani Alves euh, comment dire euh, pierre Emerick Aubameyang en mode Goku en mode euh, DBZ hein, vous vous souvenez de la célébration qu'il avait fait lors du Classico contre l'équipe du Real Madrid après bah, son but il a même inscrit un doublé hein, contre l'équipe euh, du Real Madrid Ousmane Dembélé on peut voir euh, le sourire hein, d'Ousmane Dembélé ça fait plaisir euh, Ferran Torres avec euh, Dani Alves voilà toutes les autres photos le jeune Gavi voilà les autres photos de l'entraînement hein, bien sûr vu qu'il n'y a pas de match hein, j'essaie quand même de vous proposer euh, voilà, de, du contenu donc avec euh, les entraînements que je vous présente quasiment à chaque fois lors des épisodes. Et une petite info concernant Oscar Mingueza, il n'était pas l'entraînement euh, aujourd'hui ni euh, les jours précédents. Pourquoi Parce qu'il a été testé positif au Covid-19, il ne présente pas de symptômes. Et bien sûr, il est forfait déjà pour le match après-demain contre l'équipe de Mallorca. donc bon établissement aux défenseurs espagnols. Arujo qui prolonge jusqu'en 2026 au Barça, on a parlé avant-hier, hein, c'est officiel, il prolonge de trois saisons supplémentaires, le défenseur uruguayen et Moussa Wage, donc un jeune joueur, hein, donc il joue très peu avec l'équipe première, mais il était blessé depuis quelques temps et il est revenu hein, euh, s'entraîner, donc reprend l'entraînement, ça mérite un petit cadeau, donc en gros, voilà, c'est euh, ils sont passés au milieu de la foule, là, des joueurs euh, Blue Grana, puis ils ont reçu des, des petites euh, tapettes, en gros, voilà, rien, tout ça en, tout ça en amical, hein, bien sûr, et on peut voir qu'il y a eu un repas, les gars, avec euh, bah, tous les joueurs du FC Barcelone dans les jardins de La Masia, donc en gros, le centre de formation Blograna, donc un barbecue en gros a été organisé, donc quelques photos hein, de, ce, de ce moment de cohésion euh, d'équipe bien sûr qui renforce les liens avec euh, les joueurs, on peut voir Memphis euh, Depay, on peut voir aussi euh, ben, quelques joueurs, on peut voir euh, Daniel Vess, Pedri ou même euh, Ferran euh, Torres euh, le défenseur Comment dire français, Clément Anglais, je crois, avec Neto, un cabillet en or, si je ne me trompe pas, je crois que c'est bien lui. Euh, on peut voir aussi euh, le président, Juan Laporta, avec Aubameyang. Voilà toutes les autres photos, bien sûr, hein, de ce barbecue organisé par le club, avec tous les joueurs, bien sûr, hein, pour renforcer les liens entre tous les joueurs. Euh, Blograna. Du coup, le programme du Barça jusqu'à cette fin de saison de Liga. Donc, Xavi avait employé le mot finale. Donc, en gros, il reste 5 finales jusqu'à cette fin de saison. 3 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. barça Mallorca, barça Celta vigo Barça-Villarreal. Donc là, c'est les matchs à domicile et en déplacement. Bah, la semaine prochaine, le 7 mai, un match très important du côté du Betis-Séville. Hein. Le Betis vise un hein, top 4 pour se qualifier pour la future euh, Ligue des Champions. Ils sont 5e. Le Barça est deuxième, c'est pour ça que ça sera un match à ne surtout pas perdre. Hein. Match nul, on peut dire euh, ça, on prend, mais voilà, pas perdre. Hein. Victoire, c'est encore mieux, bien sûr, mais il ne faudra pas perdre. Hein. Du côté de Séville, euh, on peut voir aussi Rétafé euh, Barcelone euh, voilà, en déplacement. Puis à l'heure, euh, quand le championnat sera fini, n'oubliez pas que le 25 mai, bien sûr, il y a ce match hein, qui est déjà fixé à 11h du matin, heure française. Hein. Ce match du côté de l'Australie, c'est un match, bien sûr, euh, amical, euh, que j'avais déjà parlé hein, il y a quelques jours. On va parler d'une grosse annonce. On l'a vu hier, les gars. Donc, feu vert pour le projet de rénovation du Camp Nou. Les travaux débuteront, on va dire, au mois de juin 2022. Là, dans quasiment un mois, ben, en gros, ben, les travaux vont commencer pour euh, rénover le Camp Nou. Hein. Ça ne sera pas un nouveau stade, ça sera le Camp Nou qui va être euh, rénové. Un peu comme euh, ce que fait le Real Madrid avec son Santiago Bernabeu. Donc, voilà, c'est officiel. Hein. Voilà, J'ai pris les infos hein, sur le FC Barcelone euh, Twitter officiel. Hein, le projet de rénovation de l'Espagne. Barça de Camp Nou et Palo Blograna, je crois que c'est le stade de, 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 comment dire, pour le basket voilà, de, euh, du côté du Barça, bref, donc les travaux commenceront en juin 2022, le Barça jouera à Montjuic euh, la saison 2023-2024, donc euh, voilà les gars, les, les, les photos tout simplement de ce stade hein, qui devrait être fini 2025, Alors, il y a quand même trois ans de travaux, après voilà, ça prend quand même du temps à rénover, surtout un magnifique euh, stade, enfin il va ressembler à ça, il sera bien sûr magnifique, hein. c'est vrai qu'il a besoin 
on va dire un état de fraîcheur on va dire à ce, ce camp nous les gars donc voilà quelques photos on peut voir à droite les gars donc ce sera je crois le stade de basket hein, aussi qui sera rénové donc euh, voilà cette magnifique à l'intérieur et avec les supporters voilà lors des gros gros matchs européens on peut voir par exemple le tableau d'affichage là ils ont mis lors d'un classico Barça Real Madrid bien sûr quand l'ambiance sera folle hein, il va être tout simplement sublime hein, euh, du, euh, voilà ce stade hein, du côté euh, de Barcelone on peut voir aussi les extérieurs avec je crois la boutique hein, qui sera bien sûr dans le stade et, euh, et voilà les gars donc euh, voilà fin des travaux 2025 et euh, ça commence juin 2022 là dans quelques semaines hein, le début euh, des travaux et euh, Juan Laporta voilà sur ce projet de rénovation du Camp Nou hein, donc ça commencera en juin ça sera l'espace sportif et de divertissement le plus grand et le plus innovateur dans une ville à une véritable référence bien sûr il est très très fier bien sûr hein, de présenter ce projet nous avons décidé de démolir le troisième étage quand nous irons jouer à Montjuic comme il n'y aura pas de spectateurs cela peut être fait plus rapidement donc voilà le troisième étage du côté du Camp Nou sera démoli voilà, pour mettre le toit et remettre en gros bah, des tribunes qui sont un petit peu plus solides, hein, bien sûr, pour après euh, soutenir le toit qu'il y aura. Je, je, je vous montrer les photos juste avant. Il aussi dit hein, le Camp Nou restera à presque 100% de capacité en 2022-2023. Donc la saison prochaine, euh, les matchs du Barça se joueront encore au Camp Nou. C'est dans deux ans voilà, que le, euh, enfin, le Barça jouera pendant une saison entière dans un autre stade que je vous montrerai juste après. Il y aura des changements dans l'aspect technologique, dans les environnements du stade. Nous ferons un nouvel entrepôt central intelligent. Nous fournirons un point d'affaires aux sociaux afin que vous sachiez comment se déroule le projet donc ça c'est Juan Laporta hein, qui a dit ça en conférence de presse hier hein. les travaux de la première année se concentreront sur les premières et deuxièmes tribunes du stade ainsi que sur euh, les zones environnantes il a dit le Camp Nou sera la plus grande installation sportive de divertissement et de création au monde construite dans une ville hein, pour les citoyens de Barcelone et les résidents euh, de les Cortes nous serons une référence dans l'industrie le divertissement et l'expérience donc voilà il est très très fier bien sûr de présenter ça le président euh, Juan Laporta et je vous ai dit donc 2022-2023 il y aura toujours les matchs au Camp Nou mais ce ne sera pas capacité à 100% peut-être 90% parce qu'il y aura quand même des travaux en cours mais dans deux ans les gars le Barça jouera dans ce stade c'est un stade qui est à Barcelone c'est le stade olympique dans le passé, il y a l'Espagnol Barcelone qui avait joué de nombreuses années dans ce stade, maintenant de leur stade, hein, l'Espagnol Barcelone. Et du coup, bah, le Barça, pendant une saison entière, jouera voilà, dans ce stade en hein, 2023-2024, le temps des travaux. Donc c'est un, un plus petit stade, hein, bien sûr, que le, que le Camp Nou, mais voilà, pendant un an, euh, ça, ça peut le faire, hein, bien sûr. Et voilà, la capacité, c'est 55 926 personnes. C'est déjà un bon stade de football, n'oubliez hein, pas le Camp Nou, c'est 99 500, donc il y aura quasiment euh, 50 000, euh, à peu près, euh, 50 000 euh, comment dire, places en moins. Mais bon, voilà, pendant, ce sera seulement une saison, parce qu'après, on peut voir euh, le, le bijou hein, euh, que ce sera le Camp Nou. Et on peut voir la une journal sport, hein. le Camp Nou commence hein, bien sûr en une de ce journal aujourd'hui hein, par rapport voilà, à toutes les annonces hein, qui ont été faites hier par rapport à ce stade. On peut voir, donc c'est la une euh, Mondo Deportivo, version d'hier, sommet de Dembélé. Donc en gros, ben, des grosses infos concernant Ousmane Dembélé. Donc déjà, son agent Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, est actuellement à Barcelone pour évoquer la prolongation de son joueur. Donc une prolongation de courte durée serait une possibilité pour Ousmane Dembélé au Barça. Donc voilà les gars Dembélé, hein, la fin de son contrat, bah, c'est bientôt. Hein, voilà, on est le 29 euh, avril, 30 juin, bah, c'est la fin euh, de son contrat, donc dans deux mois. Hein, donc euh, voilà, il va falloir bien sûr qu'il prenne une décision. Et du coup, bah, il pourrait peut-être prolonger. Ça, c'est une très très bonne nouvelle hein, pour le club. Fabrizio Romano, donc il a mis ce message hein, sur son compte euh, Twitter. Donc on va traduire. Hein. Nouvelle rencontre aujourd'hui entre l'agent de Dembélé et Barcelone. La rencontre a eu lieu hier. Ousmane sait que rester au Barça pourrait signifier perdre de l'argent car il a déjà reçu de meilleures propositions, par exemple le Chelsea ou même le PSG qui propose plus en salaire bien sûr que ce que propose le FC Barcelone mais Dembélé n'a pas encore décidé, il est content de Xavi, le Barça va essayer de trouver une solution pour améliorer son offre hein, tout simplement, on peut voir aussi que ça a été validé par Santi Aouna, donc un gros un journaliste de foot mercato, donc une source aussi très fiable, hein. donc euh, voilà on peut voir la proposition du Barça se rapproche des exigences demandées par son agent, 20 millions en salaire et prime, hein. les discussions sont positives et vont continuer pour tenter de sceller un accord, donc voilà l'accord pour avoir lieu les gars, euh, avec Dembélé j'ai dit, hein, donc un salaire de 20 millions d'euros par an, c'est ce qu'espère hein, quasiment le clan, euh, comment dire, euh, Dembélé, ils espèrent un petit peu plus, mais 20 millions c'est déjà pas mal hein. et aussi une, euh, 20 millions de primes à la signature vu qu'il reprenge voilà, son contrat, bah, il pourrait toucher bah, une année de salaire directement sur son compte bancaire. On sait que voilà, Moussa Sissoko, donc l'agent de Swan Demelé, est vraiment gourmand, hein, surtout au niveau financier. Bah, voilà, il pourrait quand même avoir une très belle offre hein, pour son client. Donc là, je, je pense, hein, vraiment, moi, je suis confiant hein, pour euh, la prolongation hein, d'Ousmane Demelé parce que le joueur, lui, veut rester hein, du côté euh, du Barça. Puis là, vraiment, il a, il a tout, hein, parce que 20 millions, euh, rendez-vous compte, c'est quand même énorme. Hein, de primer la signature, plus 20 millions d'euros par an quand même euh, en salaire. 
Regardez la une journal Mondo Deportivo, donc euh, avec euh, Ousmane Dembélé, hein, c'était la version d'hier, sommet euh, de Dembélé. Et euh, Mondo Deportivo, aujourd'hui les gars, c'est Ronald Koeman hein, qui fait la une, il a été interviewé par ce euh, journal euh, ben, espagnol. Hein. Quelques déclarations, j'ai été beaucoup critiqué pour Luc de Jong, parce que c'est lui qui l'a fait venir hein, du côté du Barça. Et il a donné 5 ou 6 points dans les dernières minutes, hein, c'est qu'il a été euh, quelques fois décisif, hein, Luc de Jong, quand il est rentré en cours de jeu, surtout des buts importants, des buts synonymes de 3 points donnés à l'équipe Blaugrana. Il est content Koeman, hein, parce que c'est lui quand même qui l'a fait venir du côté de Barça. Barcelone, il a aussi dit, j'étais un moment sans qu'on puisse recruter en perdant Messi puis Griezmann le dernier jour du euh, Mercato. Hein. Euh, il a aussi dit, hein, la situation du Barça est la même, que lorsque j'ai été changé d'entraîneur n'est pas toujours la solution. Euh, quand je suis parti, Madrid est à 8 points, maintenant le double. Hein. Voilà, par rapport euh, euh, bah, au nombre de points d'écart entre le Real Madrid et l'équipe du Barça. Donc là, c'est un petit pic, envoyé quand même peut-être à Xavi, hein, tout simplement, ou à, à la Porta de l'avoir euh, licencié. Il a aussi dit, un hein, changé d'entraîneur n'est pas toujours euh, quelque chose qui améliore. Il a dit, je vous demande de soutenir Xavi, l'entraîneur n'est pas le seul coupable. Je n'ai pas eu le soutien maximum d'un président. J'espère qu'ils ont appris et soutiennent euh, Xavi. Donc, voilà, ouais, il a envoyé quand même quelques pics. Après, on peut comprendre, voilà, euh, qui peut être euh, rancunier par rapport à la Porta, bien sûr, qu'il a remplacé, tout simplement, par Xavi. On peut voir euh, les, euh, les joueurs prétendants pour être élus meilleurs joueurs du mois euh, en avril, hein. du côté de la Ligue, on peut voir un Blaugrana, on peut voir Aubameyang, les gars, qui peut remporter euh, ce trophée, il a déjà été euh, récompensé, je crois que c'était pour le mois de janvier ou février, je me souviens plus exactement, donc il pourrait de nouveau avoir euh, ce prix, hein, Aubameyang, donc dès que je connais le vainqueur, je vous dirai euh, tout ça, et on va finir aujourd'hui, les gars, avec Ronald Arojo qui a prolongé son contrat, vous savez, avant-hier, jusqu'en 2026. Il, initialement, c'était jusqu'en 2023, donc trois saisons supplémentaires et dix anecdotes, les gars, sur euh, Arojo. Donc tout d'abord, des débuts gâchés le 6 octobre 2019 alors qu'il n'a que 20 ans. Arojo dispute ses premières minutes en équipe première alors qu'il est un joueur du Barça B. Entré en jeu à la 73e minute, il est exclu en fin de match. Voilà, une première, hein, je pense que plus personne euh, se souvient. Maintenant, on a l'impression que c'est un cadre maintenant du Barça. C'est la première. Il a pris directement un carton rouge en l'espace de 20 minutes. Euh, comment dire, à Rojo. Donc, une première compliquée. Hein. Ses débuts en équipe première lors de la saison 2020-2021. Il était un habitué des convocations d'équipe première alors qu'il était un des capitaines du Barça B de Garcia Pimiente, de Pimenta, l'ancien coach. Hein. Une reprise de volée acrobatique pour ouvrir son compteur. Il inscrit son premier but en bloc grenade. Une reprise de volée acrobatique le 19 décembre 2020 contre l'équipe de Valence. C'était son premier but. Hein. Pas mal. Il en a marqué maintenant pas mal d'autres. Hein. Surtout de la tête. Hein. Vraiment très très bon euh, dans le secteur euh, aérien un défenseur buteur voilà donc lors de la saison 2021-2022 il euh, s'impose dans l'axe de la défense bleu grana et n'hésite pas à monter euh, pour apporter le danger devant il a marqué contre grenade séville l'atlético de madrid et le real madrid soit contre les trois premiers du classement concurrent direct du barça il a débuté numéro 9 à pénarol hein, son ancien club en uruguay mais sa petite taille ne lui avait pas permis de rester dans le club de monter euh, vidéo il est le quatrième joueur maintenant le plus grand joueur du barça derrière euh, piqué à mettre 94 avec Zeko avec Luc de Jong à mettre 88 et Nico aussi Nico Gonzalez c'est qu'avant bah, il était petit puis voilà il a poussé directement en, comment dire en taille maintenant il fait 1m88 c'est l'un des plus grands blocs on a le quatrième hein, derrière vous avez dit hein, Luc de Jong Nico et aussi Piqué le plus grand de l'équipe 1m94 hein, pour euh, le défenseur espagnol le 33 puis le 4 après avoir débuté en équipe première avec euh, le numéro 33 lors de la saison 2020-2021 il a aussi porté le numéro 30 puis quand Rakitic a rejoint Séville il a reçu euh, ce numéro 4 hein, maintenant qu'il a euh, dans le dos euh, international uruguayen donc euh, Arojo a connu sa première sélection avec l'Uruguay le 14 octobre 2020 contre l'Équateur lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar malgré la défaite des hommes de Washington Tavares, donc l'ancien coach de l'Uruguay, il a été licencié depuis, bref, la, enfin, la Céleste sera présente à la fin de l'année pour la plus prestigieuse des compétitions entre sélections, bien évidemment la Coupe du Monde a déjà participé aussi à la Coupe du Monde U20 en 2019 avec l'Uruguay. Donc voilà la sixième anecdote sur Arojo, la septième, le vingtième Uruguayen du Barça. Donc il y en a beaucoup hein, qui sont passés. Donc au cours des 123 ans d'histoire, 20 Uruguayens ont porté le maillot Blue Grana. Donc je ne vais pas citer hein, tous les joueurs, donc peut-être euh, les joueurs les plus connus. Le dernier, les gars, ça reste quand même Luis Suarez, hein, bien sûr. On peut voir aussi Martin Caceres, ancien joueur de la Juventus. Il avait évolué hein, du côté du Barça. Donc en tout, 20 joueurs. Hein. On peut voir la liste, hein, bien sûr, de tous ces Uruguayens qui ont évolué du côté du Barça. La Coupe du euh, Roi, je pense, il manque le I. Euh, comme premier trophée sur la pelouse du stade... Euh, de la Cartoura. Les Catalans s'est imposé 4-0 contre l'Athletic Bilbao en finale de la Coupe du Roi 2020-2021. C'était son premier trophée du côté du Barça, la Coupe du Roi. Euh, le maté amer, sa boisson fétiche. Hein. Vous savez, cette boisson que beaucoup de joueurs boivent, hein, que ce soit à Rojo, même Messi le boivait avant, ou même euh, par exemple euh, Luis Suarez aussi. Hein. Donc, comme toujours, euh, Rugoyen qui se respecte, la bombilla, donc paille en métal ou en argent, est une extension de sa main après avoir commencé à boire du maté avec sa grand-mère à l'âge de 3 ans. Il continue euh, durant toute sa vie. Je ne sais pas quel goût ça. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà bu, les gars. Vous pouvez n'hésitez pas à mettre en commentaire. 
j'avais jamais goûté, je sais pas, ça ressemble à quoi. Donc euh, lui, il boit tout le temps euh, du maté. Et euh, papa d'une petite fille, hein, Arojo, les gars, il est devenu papa d'une petite Aitana le 11 octobre 2021. Donc voilà, il y a quelques mois. Donc euh, voilà, les 10 anecdotes, hein, bien sûr, sur euh, le joueur hein, qui a prolongé son contrat de 3 saisons supplémentaires du côté de l'UFC Barcelone. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.